ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு மை சேனல் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கான்செப்ட் கிளியர் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷனோட எம்பிஏ தேர்ட் செமஸ்டரோட ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் தான் சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவுக்கு ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் சப்ஜெக்ட் தான் எடுத்துருக்கோம் ஸோ அதோட சப்ஜெக்ட் கோட் என்ன அப்படின்னா ஆர்எம்பி த்ரீ பி அப்படின்றது ஸோ இந்த சப்ஜெக்டில் நம்ம வந்து டிசம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் கொஸ்டின் பேப்பர் எடுத்துருக்கோம் ஸோ அதில் வந்து நம்ம பார்ட் சி பார்க்க போகிறோம் அதாவது டென் மார்க்ஸம் ஸோ நம்ம வந்து டுவெண்ட்டி செகண்ட் சம் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ கொஸ்டின் பாருங்கள் Prepare an estimate of working capital requirements from the following information of trading concern. So, this is the working capital requirements sum. So, this is the working capital requirements sum. So, we will give you the information. We will use the information to use the working capital requirements sum. So, first, we will give you the cost of sales. So, let's look at the solution. Working notes. So, we will give you the cost of sales. ஸோ அதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு சேல்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத பாருங்கள் ஸோ சேல்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நம்மளுக்கு கொஸ்டினில் டேரெக்டாக எவ்வளோ ருபீஸ் அப்படின்றது கொடுக்கல ஸோ அங்கே வந்து யூனிட் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் அந்த ஒரு ஒரு யூனிட்டுக்கு எவ்வளோ ருபீஸ் அப்படின்றது வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ப்ரொஜெக்டட் ஆனுவல் சேல்ஸ் வந்து ஒன் லேக் ஸோ ஒன் லேக் யூனிட் வந்து அவங்க சேல் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு செல்லிங் ப்ரைஸ் ருபீஸ் எயிட் பர் யூனிட் ஸோ ஒரு யூனிட்டுக்கு எயிட் ருபீஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ சேல்ஸ் அமௌண்ட் பாருங்கள் So, 1 lakh unit into 8 rupees. So, 1 lakh into 8 is equal to 8 lakh. So, in the 8 lakh, we have to pay for sales amount. Next, we have to pay for profit. So, what do you say to profit? So, let's see. Percentage net profit as sales 25. ஸோ நெட் ப்ராஃபிட் ஆஸ் சேல்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஸோ நம்மளோட சேல்ஸில் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தான் ப்ராஃபிட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதனால் நம்ம சேல்ஸ் அமௌண்ட் வந்து எயிட் லேக் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ அதில் நம்ம டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கால்குலேட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு டூ லேக் அப்படின்றது வருது நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ யூஸ்வலாக நம்மளுக்கு ஃபார்முலா வந்து சேல்ஸ் மைனஸ் காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ராஃபிட்டாக எல்லாம் லாஸாக அப்படின்றது வந்து நம்ம கண்டுபிடிப்போம் ஸோ இந்த சமயம் நம்மளுக்கு வந்து சேல்ஸ் அண்ட் ப்ராஃபிட் வேல்யூ தெரியும் ஸோ அதனால் இந்த ரெண்டு வேல்யூ யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ சேல்ஸ் வேல்யூ வந்து எயிட் லேக் அண்ட் ப்ராஃபிட்டோட வேல்யூ வந்து டூ லேக் ஸோ எயிட் லேக் மைனஸ் டூ லேக் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் லேக் ஸோ காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் லேக் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து கொஸ்டினில் கேட்டிருக்க மாதிரி ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ரொக்கமெண்ட் வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ ஒர்க்கிங் கேபிட்டலோட பேசிக் ஃபார்முலா வந்து கரண்ட் அசட் மைனஸ் கரண்ட் லைபிலிட்டி ஸோ இது தான் வந்து நம்ம இந்த இடத்துலையும் வந்து ஃபாலோ பண்ணுவோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பர்டிகுலர் then rupees so first nam vandu current assets vandu edukka porom so question la enna na current assets irukku abindrada paarenga so question la paarenga first one vandu sales next vandu profit next vandu selling price so indha moonu ve nam vandu eduthutom next nammalku vandu so average credit period allowed to customers 8 week abdin solirukanga so credit period so customers ku credit period vandu allow pannirukanga so appadina enna artham appadina nammoda data as appadina artham because nammoda customers vandu credit la purchase panna mattum dhaan namba vandu credit period vandu allow pannuvom so appadi credit la purchase pandra customers vandu namba data as appdinu solluvom so appi idu vandu data as oda information so data as ku vandu 8 weeks vandu credit period vandu allow pannirukanga so appa indha information vandu namba note pannikalam ஸோ டேபிளில் பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து கரண்ட் ஆசட் ஐட்டம் வந்து நோட் பண்ணுறோம் ஸோ நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து டெட்டாஸ் வந்து கிடச்சிருக்கு ஸோ டெட்டாஸோட அமௌண்ட் வந்து நம்ம வந்து கேல்குலேட் பண்ணணும் ஸோ அது எப்படி கேல்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் வந்து நம்ம எடுக்கணும் ஸோ காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் வந்து சிக்ஸ் லேக் ஸோ சிக்ஸ் லேக் இன்ட்டு எயிட் பை ஃபிஃப்டி டூ அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் ஸோ இது என்ன அப்படின்னா ஸோ நம்மளுக்கு அவங்க கொடுத்துருக்கிற க்ரெடிட் பீரியட் ஸோ எயிட் வீக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதனால் எயிட் தென் டிவைடட் பை வீக்ஸ் அப்படின்றதுனால ஃபிஃப்டி டூ அதாவது ஒரு இயரில் வந்து ஃபிஃப்டி டூ வீக்ஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் நம்ம எயிட் பை ஃபிஃப்டி டூ அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் இதுவே அவங்க வந்து அந்த இடத்துல மந்த் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா ஸோ நம்ம வந்து ஒன் இயரில் டுவெல் மந்த் இருக்குது ஸோ அப்போ நம்ம டிவைட் அப் பை டுவெல் அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் இந்த சமயம் நம்மளுக்கு வந்து வீக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதனால் டிவைட் அப் பை ஃபிஃப்டி டூ அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் ஸோ இது இப்படி தான் நம்ம வந்து டேட்டாஸோட வேல்யூ வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் இப்போ வேறு ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கா அப்படின்றது பார்க்கலாம் ஸோ அதாவது கரண்ட் ஆசட் ஐட்டம் வேறு ஏதாவது இருக்கா அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம கஸ்டமர்ஸ் வரைக்கும் இது பார்த்துட்டோம் நெ
So, 12 divided by V covering could the Kana divided by 52 of being portrako. So, either calculate Pano Namaka in the value. So, if next number current asset items, Yada Yuka of Dinta the Pakla. So, if work in number one the path to next to one the current asset lava rather. So, up an amka question la current asset items out of the arc. So, up in the render current asset item on number one the add panicla. So, in the render current asset item on the number add Pano Namaka two lakh thirty thousand seven sixty nine point two three of the answer on the So, is the total current asset order value. Now, next number one, the current liabilities one, in the current asset in the minus pandro. So, the first number one, the question la current liabilities items in an arc up into the background. So, question la paranga. So, first one, the or vati paranga. So, sales in lava rather, next net profit um rather, and next one selling price um rather, next to customers one on the current asset. Then, number one, suppliers. So, average credit period allotted by suppliers is four weeks. So, suppliers are being drawn on the so number business to number one, the goods one, the credit la wang yupo. So, up number one, the goods one, the supply pandronga, number one, the suppliers. Also, number one, the credit la one, the goods wang yurno of dina, the cotton goods wang yurno of dina. So, up one, the number one, the credit as one, the on the suppliers. So, when the suppliers come to the credit period, we have to allow the credit period for 4 weeks. So, for 4 weeks, we have to pay the credit for the credit period. So, now we have to pay the current liability, so that is the credit task and 4 weeks. So, we have to note that. So, if we have to pay the current liabilities, we have to pay the credit task. So, we have to pay the cost of sales. So, cost of sales value is 6 lakhs. So, 6 lakhs into 4 divided by 52. Because we have to pay the 4 weeks. So, that is 4 weeks. So, that is 4 divided by 52. So, if we calculate this amount, we will have this amount. So, this is the credit as well amount. Now, next again, we will have to look at the other information. So, current liabilities. So, we will look at this. Next, this is the current asset. And this is the current liabilities. So, we will have to look at the current liabilities information. So, now, we will look at the current asset minus current liability. So, we will look at the current asset and the current liability. So, we will look at the total current asset and the value of the current asset. So, in the total current asset item, we have the current liability minus. So, we have 1,84,615.38. So, we have to answer the next question. So, we have to use the sales, then we have to use the next one. Next, we have to use the next one. Next, we have to use the next one. Then, we have to use the stock. Last term is allowed end percentage for contingency. So, what do you think about this? So, contingency is 10 percentage. So, contingency is 10 percentage. So, first, what do you think about contingency? So, in business, we have a future needs and emergency. So, we have a little amount. So, that's what we call contingency. So, working capital is what we call it. In business, we have day-to-day expenses. So, we have working capital. Working capital ला नम्बर वन इंदर कंटेंजेंसीज़ वन द ऐड पनी काटो। सो आधा वधे working capital ला टेन परसेंटेज वन द कंटेंजेंसीज़ आय ऐड तो इंगे अब डी इंटरेस्ट वन द नम्बर सुलेर कांगा। सो आलो टेन परसेंटेज पर कंटेंजेंसीज़ अब डी इंटरेस्ट। सो आधा नाला इंदर वैल्यू वन नम्बर वन द इंदर working capital ला ऐड पनी करो। सो इंदर टेन परसेंटेज so, see, in the current asset, we have the current liability minus the current asset. In this value, we have the 10% of the contingencies. So, we have the value of this value. So, we have the value of this value. So, we have the working capital amount. So, see, we have the value of this value. So, we have the value of 2,3076.92. So, what is the working capital? So, we have the question of the working capital requirement. So, we can see the question of the working capital. So, first, we can see the cost of sales. So, that is the formula of sales minus profit. So, that is the first sales value and profit value. We can see the information of the question. So, the cost of sales is 6 lakh. Next, we can see the table. So, the table is the current asset minus current liability. This is the basic formula. So, we can see the first number. So, current assets are the same as the current assets. So, the value of the cost of sales is calculated. So, how much the week is the same as the week. So, the week is the same as the number 52. So, the month is the same as the year. So, the year is the same as the year. So, the week is the same as the year. So, the year is the same as the year. So, the year is the same as the year. 
ஃபிஃப்டி டூ வீக்ஸ் அப்படின்றதுனால ஃபிஃப்டி டூ போட்டிருக்கோம் ஸோ இப்படி வந்து நம்ம கரண்ட் அசட் வந்து கண்டுபிடிச்சோம் நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து கரண்ட் லைபிலிட்டி ஸோ இதுக்கும் நம்ம கொஸ்டினில் என்ன கரண்ட் லைபிலிட்டி இருக்குது அப்படின்றது வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் நெக்ஸ்ட் அதையும் வந்து நம்ம இந்த காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸில் தான் நம்ம வந்து கேல்குலேட் பண்ணோம் ஸோ சிக்ஸ் லேக் இன் டூ நம்மளுக்கு வந்து ஃபோர் வீக் கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ அதனால் ஃபோர் டிவைட் பை ஃபிஃப்டி டூ நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து கரண்ட் அசட்லேருந்து கரண்ட் லைபிலிட்டி வந்து மைனஸ் பண்ணோம் அப்போ நம்மளுக்கு இந்த வேல்யூ வந்து கிடச்சிது நெக்ஸ்ட் நம்மளுக்கு கொஸ்டினில் வந்து டென் பர்சன்டேஜ் கண்டிஜென்சிஸ் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ அதனால் இந்த வேல்யூவை வந்து நம்ம இந்த ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் கூட ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஆட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஃபைனலாக ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ரெக்குவயர்மெண்ட் வந்து டூ லேக் த்ரீ தௌசண்ட் அண்ட் செவன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் டூ அப்படின்னு வந்திருக்கு இந்த வீடியோவில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் அதை கமெண்ட் செஷனில் கேளுங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் பண்ணிவிட்டு அப்படி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணி அவங்களும் கான்செப்ட் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்க ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த மாதிரி நிறைய ரிலேட்டட் டாபிக்ஸ் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவி